ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പടം തന്നെ സോൺ സീനുലാൽ ഇസ് ഡയറക്ടിംഗ് ദിസ് ഫിലിം എന്ത് കോൺഫിഡൻസോടാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ദേ ആർ വെരി കോൺഫിഡൻസ് അവർ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് ശീലിച്ചും ഒരുപാട് കണ്ടുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷമായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് സംതിങ് ന്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവരെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ ബൈ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം അവരെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം സോ അവർ കഥ പറയുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സീ ദ ഫിലിം സോ അപ്പം ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാലോ നല്ലതാണോ ജീവിതമെന്ന് സോ അത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ വെന്റെ കം ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ഉള്ളി ആഫ്റ്റർ തിങ്ക് അഗൈൻ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ സെക്കൻഡ് ഫിലിമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അവർ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ പടം നന്നായി പോയതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടെ ഇവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കഥയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആവും ഫസ്റ്റ് ഏതായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാകും മോർ അപ്പോൾ സംതിങ് എൽസ് വല്ല സംബഡി എൽസ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമകൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഡു വിത്ത് മീ പക്ഷെ മമുഖക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില ഡിറക്ടേഴ്സ് വന്ന് അവർ നല്ലോണം കഥയും സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട് ആരും മോശമായി പോയിട്ടില്ല പിന്നെ മേ ബി വൺ ഓർ ടു വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നല്ലാതെ അത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പഴഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് ഹീസ് എ ഒരു ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അയാൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇതേ ഡയറക്ടർ അടുത്ത ഇവിടെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ ബി ഡൂയിങ് സെയിം തിങ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണെങ്കിൽ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആക്സസബിലിറ്റി ഉള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത് വരും പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും സീനിയോറിറ്റി ഉള്ളപ്പം അവർക്ക് ചിലപ്പം അങ്ങനെ വന്ന ഉടനെ സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ എന്റെ പരിചയമാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള സമയം എടുക്കും ബിക്കോസ് ഐ കീപ് ദം വിത്ത് മീ ഫോർ സം ടൈം അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വരും എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇവര് പലരും മാർട്ടിനെ പോലെ അല്ല ഇയാള് കുറെ പടങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ആസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോ ഹീസ് യൂസ് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇപ്പൊ മമുക്ക ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് മമുക്കയ്ക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ഐ വുഡ് ആസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഐ വിൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹീറോയിൻസ് സോ How do you find it's different working? Professionals are not able to do any of them. No, that's... Just that experience. Just that experience. It's very hard working. It's very sincere. They take all the efforts. Right. That's why I'm doing it. Youngsters or senior actors are not able to do any of them. Because you are not a teenager. You are a teenager. അപ്പൊ ആ സ്പിരിറ്റും ആ എന്തുസിയാസവും എനർജി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കുണ്ട് ഇല്ലാതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റഡും പ്രാക്ടിക്കലും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് അവര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ദേ വോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് ഈസിലി അല്ലെങ്കിൽ ദേ വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ജംപ് ഇൻ ടു തിങ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രിവനാ ഞാനൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ടീനേജർ ആയിരുന്നു അഭിനയിച്ച അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഒരു കളിച്ചിരിയായിരുന്നു മീൻസ് യു ഡൂ ഗുഡ് സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇടുന്നു ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂ
ഞാനെങ്കിലും <laughs> പഠിച്ചു തെറ്റിതിരുത്തി നമ്മള് എന്താ പറയാ ട്രയൽ എൻഡർ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും അതെ അതെ അത് മാത്രല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഈവൻ യങ് ടാലന്റ്സ് അവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ അത് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്തോരം ടാലന്റ് കോണ്ടസ്റ്റുകളുണ്ട് ടാലന്റ് ഹണ്ടുകളുണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ യു കാൻ പിക്ക് പീപ്പിൾ ഞാൻ അന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പാട്ട് അത് കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി മ്യൂസിക് ഷോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അന്തം വിട്ടു പോവാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെ അറിവിൽ നാലോ അഞ്ചോ പാട്ടുകാർ ഒരു ലക്ഷം പേരിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എവരി എവരി അതർ ഗൈസ് സിംഗർ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ലോകത്ത് എല്ലാവരും പാട്ടുകാരാണ് എനിക്ക് പാടിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ ഞാൻ പാടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ പാട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പാട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കും സിനിമയിൽ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും ആയിരിക്കില്ല സിനിമയിൽ പാടുമ്പോ പാടുമ്പോ അതിന് സ്വരതാ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ സ്വരസ്ഥാനം നോക്കണ്ട പാട്ടുമ്പോ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ശബ്ദം മാറും അത് ശരിയാ ഈ മറ്റേ ശബ്ദം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ സിനിമ ചിരട്ടയിട്ട് ഉറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ളടുത്തൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അരോചകമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാടിയാലും മതി എന്നുള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ളൂ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഹൗ ഡു യു സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ നിങ്ങൾ ഓരോരു പടം റിലീസ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് അങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇമോഷണലി തന്നെ വെരി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇപ്പൊ ഫെയിലിയർ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ബീങ് വെരി സെന്റിമെന്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ മോശമായിട്ട് എന്റെ സിനിമ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും ഞാൻ അതിനൊക്കെ അതീതനാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല സിനിമ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും സങ്കടം വരും മോശമായി പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ സിനിമ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും അത് മോശമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഓടാത്തത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നന്നായാൽ ഇപ്പൊ അത് മോശമായാലും വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ പടം നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോശമായ ഒരു പടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാ വികാരങ്ങളും നമുക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം വരാം നന്നായ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാവും നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നന്നായെന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സമാധിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ വിഷമമുണ്ട് അപ്പം നന്നായാൽ നമ്മളത് ഞാൻ വളരെ നന്നായതുകൊണ്ടാണ് പട ഓടിയെന്ന് വിചാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ സമാധാനിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പോഴും ഈ സക്സസും ഫെയിലിയറും ഒക്കെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പറയാവുന്നതല്ലാണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഐ എം വെരി സോറി ഐ കെ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എ ഫെയിലിയർ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ നമ്മൾ നല്ല വേഷം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് മൈ സെൽഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എല്ലാവരും വെച്ച് എടുക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് മൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റ് ട്രയലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിലപ്പോൾ സമാധാനിക്കും പിന്നെ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റിന് പോകും ചിലപ്പോൾ അത് വിജയിക്കും ചിലപ്പോൾ അതും പരാജയപ്പെടും ഇറ്റ്സ് ചെയ്യും അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒക്കെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അടുത്തോടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില പടത്തിന് വന്ന് യു മസ്റ്റ് ഹവ് മെയ്ഡ് എൻ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിന് കുറെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ
അത് വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എവിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ഓടിപ്പടം ഞാനും കണ്ടത് രാജമാണിക്കമായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആക്സെന്റ് ഒക്കെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോംവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിന് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില പിന്നെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി ചേർത്ത് പിന്നെ യു മൻസ് യു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു അത് അങ്ങനെ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നേരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈവൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ആക്സെൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇമോഷണൽ സീനിൽ അത് പോകും അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഞാൻ അത് അമരം മുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അമര കാലത്തൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്ന ഒരു ഫ്രീസാ മമ്മൂട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ അതിപ്പോ ഞാനെന്താ പറയാ മമ്മൂട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ